തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫിഷിങ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറ്റാക്ക് ഓഫൺ യൂസ് ടു സ്റ്റീൽ യൂസർ ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഈ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു അറ്റാക്കാണ് ഫിഷിങ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്കർ ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ മെയിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വഴി എന്നിട്ട് റെസിപ്പി തന്നെ ആ മലീഷ്യസ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുക സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലെറ്റ് ടു ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് മാൾവെയർ സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലൂഡിങ് എ വ്യക്തിയും ടു എ ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ബൈ ക്ലിക്കിങ് ഓൺ എ ലിങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിക്ടിമിനെ ഒരു ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്ത് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി സോ വിക്ടം യൂഷ്വലി എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എ ലിങ്കിൻ ആൻഡ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ടു ഹിം ഓർ ഓൺ എ വെബ് പേജ് ബീങ് ബ്രോസ് ഫ്രീ അപ്പോൾ ഈ ലിങ്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ മെയിൽ വഴി ആൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മെയിൽ സബ്ജക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് മെയിൽ അയക്കുക ആ മെയിലിൽ ലിങ്ക് അയക്കുക അത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് പേജിൽ ഈ മലീഷ്യസ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ട് താഴെ തരണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലക്കി ഡോ ഡോട്ട് കോം ടു ക്ലെയിം യുവർ പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അർജൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ട്രൂ ബ്ലാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അറിയിക്കാൻ പോകണം അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ലിങ്ക് വരുന്നത് കരുത് അപ്പോൾ ഈ വിക്ടിം ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് യൂസർ ലോഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഇതെല്ലാം അറ്റാക്കറിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെനേറിയോ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ ടു ദ വിക്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അറ്റാക്കർ വിക്ടിമിന് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു ഈ വിക്ടിം എന്ത് ചെയ്തു ആ മെയിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഫിഷിംഗ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയി ഇനി അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അറ്റാക്കർ കളക്സ് വിക്ടിംസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആളെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ വിക്ടിമിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് അറ്റാക്കറിന് കിട്ടി സോ അറ്റാക്കർ യൂസസ് വിക്ടിംസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ടു ആക്സസ് വെബ്സൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അറ്റാക്കറിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ് ഈ വിക്ടിമിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് അറ്റാക്കർ ശരിക്കുള്ള ലീഗൽ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി ഈ അറ്റാക്കർ വിക്ടിമിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഷിങ് അറ്റാക്സ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്കേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിക്ടിമിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ മാത്രമല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗെയിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ആവശ്യം ഇനി അല്ല ചില സിറ്റുവേഷൻസിലാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലോഗിൻ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത അറ്റാക്ക് അഡ്വാൻസ് അറ്റാക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ ക്രൈം അറ്റാക്സിന് വേണ്ടിയും ഇതേ ഫിഷിംഗ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്സ് ഓഫൻ അറ്റംസ് ടു യൂസ് യു ആർ എൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ യു ആർ എല്ലുമായിട്ട് വളരെയധികം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫേക്ക് യു ആർ എൽസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെനാർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിയൽ യു ആർ എൽ പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോ ട്രൂ ബാങ്ക് ഡോട്ട് കോം ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ഫേക്ക് യു ആർ എല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രൂ ബാങ്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കിയാൽ അങ്ങ് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ടി ആർ യു ഇ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടി ആർ യു ഉള്ളു ഓഫൻ ലുക്സ് വെരി സിമിലർ സോ ഫേക്ക് യു ആർ എൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ അറ്റാക്കർ അപ്പോൾ ഈ ഫേക്ക് യു ആറിൽ നമ്മൾ അറ്റാക്കർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇതാണെന്ന് കരുതി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് യൂസേഴ്സ് ഇവിടെ പോയിട്ട് 
അതിനെ പറ്റി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ലതാവുമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആൻഡി ഫിഷിംഗ് ടൂൾ വെരിഫൈ സൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സെക്യൂർ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്യൂർ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് റെഗുലർലി ഇപ്പം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ച് മലേഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക സോ കീപ്പ് യുവർ ബ്രോസർ അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഫയർ വോൾസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷേഴ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് വീൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഒന്നാണ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ഫിഷിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അറ്റാക്കർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിക്ടമിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മണി സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അറ്റാക്സിൽ ലോൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫേക്ക് ഇമെയിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇമെയിൽസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫേക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് യുവറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ഫിഷിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പിയർ ഫിഷിംഗ് അപ്പോൾ സ്പിയർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും സോ അറ്റാക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള വിക്ടിംസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള അപ്രോച്ചുകൾ വഴി അറ്റാക്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റിനെ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് അവർക്ക് ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടി അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ചെയ്ത് ഓതൻറ്റിക് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അറ്റാക്ട് ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് അപ്പ് യൂസ് ടു പ്രിൻറ്റ് ഐറ്റ് എ കമ്പനീസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട് എ ടാർജറ്റ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് വെയിലി അപ്പോൾ ഈ വെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെയിൽ സംതിങ് ബിഗ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ബിഗ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിലെ ഒരു ഹൈ ഏറ്റവും മുഴുത്ത ലെവലിലുള്ള ടോപ്പ് ലെവലിലായിട്ടുള്ള സി ഇ ഒ ലെവലിലുള്ളവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് വെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റി ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം കൂടുതൽ കൺസേൺ ആവാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ട് എക്സ്പ്ലോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ഇസ് ഫാമിംഗ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സിനെ ഒരു ഫോളിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വിടുക പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ലേജിമേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അവർ മലേഷ്യസ് ലിങ്കിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല യു ആർ എൻ്റെ ചെയ്ത് അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് വിടുന്നത് ഫ്രോളിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അറ്റാക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻഫെക്ട് ഏത് അത് യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓ ദി വെബ്സൈറ്റ്സ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ ആൻഡ് റീഡയറക്റ്റ് ദി യൂസർ ടു എഫ് എക്സ് ഐ ഈവൻ എഫ് ദ കറക്റ്റ് യു ആർ ലിസ് ടൈപ്പ് ഡി അപ്പോൾ ആൾ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് യു ആറിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്നുകിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എസ് സെർവറിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആൾ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്കിനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു ഫേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ആക്കി എത്തിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫാമിംഗ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഫിഷിംഗ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും രണ്ട് പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡർ ടു ഡിറ്റക്ട് ദൻ അത് മെനി അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് അപ്പോൾ ഹാക്കേഴ്സ് എവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ലെജിമേറ്റ് ആയുള്ള വെബ്സൈറ്റിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആൾ പ്ലേസ്ഡ് ആവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നാളെ നമ്മൾ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ അല്ലെ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് കണ്ണ്യൂ ടു പാസ് ഇറ്റ് ഓൺ സോ ദാറ്റ് ദ യൂസേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ നോൺ ഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇയാൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് മാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടത് കം മുമ
എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അയാൾ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ആൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളെ ഈ ലജിമെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ആക്കറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടാക്കറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ എന്നിട്ട് അവിടെ ആളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ സാലറി നിരയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് കണ്ട് ആൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ദെൻ നയൻ ടു വൺ ഇസ് ലിങ്ക് മാനിപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കിൽ ഫിഷർ ഈ മലേഷ്യസ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു സോ ദൻ യൂസർ ക്ലിക്സ് ഓൺ ദ റിസെപ്റ്റീവ് ലിങ്ക് ആളെന്ത് ചെയ്യും ഫിഷറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ആ കറസ്പോണ്ടി മലേഷ്യസ് ലിങ്കിൽ പോയി അവിടെ ആൾ അവിടെ നാളെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകും സോ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് സ്മിഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് ഫിഷിങ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് എം എസ് വഴി അല്ലെ ടെലിഫോൺ ബേസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് സർവീസ് വഴി നടന്ന ഫിഷിങ് ആണ് സ്മിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എം എസ് വഴിയാണ് ഈ അറ്റാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വഴി അല്ല മെസ്സേജ് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസറിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടമിനെ കൊണ്ട് ആളെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിവീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫിഷിങ് വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതുവഴി ആളുടെ ആ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആളെ കൊണ്ട് റിവീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെന്താണ് സ്മിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് എം എസ് നല്ല ടെക്സ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എം എസ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ടൈപ്പ് ഫിഷിങ് പറഞ്ഞു സെ കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീൽസ് കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് സോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെയിൽസിന് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നോൺ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിവീൽ ചെയ്യാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഒഴിവാക്കാം അല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഈ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിങ്ങിന് അഗൻസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുക യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് സൊല്യൂഷൻ അതിനുവേണ്ടി ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലോക്കിംഗ് ഡൗൺ ബ്രൗസർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ടു വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആക്സസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ജനറൽ സെക്യൂരിറ്റി അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സൈനിങ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡേഷൻ മെയിലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അന്യ സർവർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അവയർനെസ് കൂട്ടുക പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ് ഹോൾസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഡോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ യൂസ് ടോക്കൺ ബേസ്ഡ് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഡി എൻ എസ് സിസ്റ്റം സിമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ സർവർ സൈഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി എൻ്റർപ്രൈസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെർവർ അഡ്രസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇമെയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലും പറഞ്ഞാണ് ഡിജിറ്റൽ സൈനിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ദൻ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിമിലർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരേ പോലെ പോലത്തെ ഒന്നും കൂടുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓർ ഗേറ്റ് വേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എൻട്രി പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് അറ്റാക്സിനെ ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് അപ്രോച്ചുകൾ ക്ലയൻറ്റ് ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെർവർ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റർപ്രൈസ് ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ 